ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ച് വന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് മണിയായി ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ചോറിനാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ചോറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലോ ഇത്രയും സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യം വേറില്ല ഇത്രയും റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ പറയട്ടെ ഇനി അപ്പോൾ ഇത് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇത് പ്രോൺസ് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രോൺസ് മാങ്കോ പാൽക്കറി അതായത് നല്ല ഒരു പച്ചടി മാതിരി ഇങ്ങനെ പ്രോൺസ് പിന്നെ പച്ചമാങ്ങ എന്താ പറയുക നാളിയരപ്പാൽ നാളിയരപ്പാലിൻ്റെ കളിയാണിത് വഴുതനങ്ങയല്ല മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ മേക്ക് വരട്ടി മതി ഇച്ചിരി മതി നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ചോറും കറിയും നമുക്ക് അപ്പൊ എല്ലാം ഡിഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി കുറച്ച് എടുത്തിട്ടു പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടു പ്രോൺസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മുളക് വെടിയില്ലേ നല്ല നമ്മളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച മുളക് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അത് നല്ല പൊടി പൊടിച്ച മുളകില്ലേ നമ്മളതിന് പഠിപ്പിച്ച മുളക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി നല്ല പച്ചടി സദ്യക്കൊക്കെ പച്ചടി ആക്കിയത് അത് മാറി മാങ്ങ പച്ചമാങ്ങര പുളിയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോൺസിൻ്റെ പ്രോൺസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ചവർപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറി കഴിച്ചിട്ടില്ല പ്രോൺസിൻ്റെ കൊള്ളാം നാടൻ ചെമ്മീൻ കറി കഴിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പുളി ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ പച്ചടിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ പച്ചടി ചിക്കനും പ്രോൺസും കിട്ടില്ല മത്തങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടി മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം നല്ല കുറെ തെങ്ങ കൊത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ആ മത്തങ്ങ നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങയാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും വരെയുണ്ട് മെഴുക്ക് വറ്റി ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഇച്ചിരി പച്ച ചുമന്ന മുളകിൻ്റെ ഒരു എസൻസും കിട്ടുമല്ലോ നല്ല രസം നല്ല സുഖമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കറികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലിങ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വീടിൻ്റെ അതേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ അതാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ നാല് കറി എടുക്കലില്ലേ ബുഫേക്ക് വരും ഈ പറയുന്ന കറികൾ മാത്രമാണ് അവരുണ്ടാക്കിത്തരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കറികൾ അത്രയും അത്ര ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാഫും ഭയങ്കര ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു റൂമ് നാലഞ്ച് വട്ടം ചെക്ക് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് റൂമിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തേയില വരിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആനച്ചാൽ ഇറങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കാറ് ഇത് നമുക്ക് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോവാം ഇവിടെ എവിടെയാണ് ചായപ്പൊടി നല്ലത് കിട്ടാന്ന് മൂന്നാർ ടൗണിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാശല്ലേ ഏറ്റവും ചോദിക്കാം നല്ല ചായപ്പൊടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു ടിപ്പ് ചായപ്പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കടയിൽ പോയാൽ ഭയങ്കര വലിയായിരിക്കും അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ വന്ന മൂന്നാറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആൾക്കാർ വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് ഒരു ചേട്ടന്റെ കടയിലേക്ക് വേണ്ട ബിസ്മി സ്റ്റോർസ് അപ്പൊ കൊറേ പോന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങള് എന്താ ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലേക്കല്ല പോണെ എന്തായാലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ കൊറേ നാളായി പോവണം പോണം പിന്നെ അവരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങള് പോകുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഭരണങ്ങാനത്ത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വഴി വന്നതല്ലേ ഈ വഴിയല്ല എന്നാലും ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ടാ പോണെ ഭരണങ്ങാനത്തേക്ക് മിക്കവാറും 
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്താ എന്തെങ്കിലും സോവിനിയർ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പണി എന്നാൽ ലോക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഛർദ്ദിച്ചേ അപ്പോൾ ഒരു എന്തൊരു അപ്പൂപ്പം താടിയിട്ട് മരത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഛർദ്ദി ഉള്ളതല്ല ഞാൻ അവിടുന്ന് വേടി പറക്കി കൂട്ടിയതാ മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് അപ്പൂപ്പം താടി വലിയ അപ്പൂപ്പം താടിയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല റോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡാ ഇത് മൂവാറ്റുപുഴ ഈ വഴിയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വഴിയിൽ ഭംഗിയുണ്ട് പുഴയെ കുറച്ച് ഇതിപ്പോ ഉപ്പ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഉപ്പുകണ്ടം ബ്രദേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിറച്ച് ചേർച്ച് പിന്നെ എന്റെ സൈഡിലൊക്കെ റബ്ബർ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഇതൊക്കെയാണ് കോട്ടയത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന കുറെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയൊരു റോഡാ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്തൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് എയർ എടുക്കണ സാധനം ഇടാൻ ഈ സ്വിച്ച് കാരണം നല്ല എയറാ പുറത്ത് റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയാണ് പക്ഷി പിന്നെ പട ഇതാണ് ഹരിരച്ച ഇവിടെ തേനീച്ചേനെ വളർത്തുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ തേനീച്ചേരെ എടുത്ത് പോവാ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൗസും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റ് ആവണ അങ്ങനെയല്ല അയക്കിട് അതിട്ടപ്പോ എന്തോ കുഴപ്പമുള്ള മാതിരി ഇല്ല ജീൻസ് ഇട്ടോ ഇഷ്ടം പോയിട്ടേ ഷോർട്സ് മാറ്റി ജീൻസ് ആ കാല് ചിലപ്പോ കുത്തുന്നുണ്ട് തേനീശക്കൂട് ആദ്യം നോക്കാം തേൻ എടുക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ അടുത്ത് മൂന്നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എടുത്തോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞാമ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ചീണേ ഇത് കേട്ടോ എത്രയും നേരം ഒന്നും കാണിക്കാന്ന് ഇനി വിശേഷമൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന് കാണിക്കാട്ടോ തേനീച്ചനെ കാണാൻ പോവാണ് തേനീച്ചക്കൂട് ഗ്ലൗസ് ഷർട്ട് ഷർട്ട് പാന്റ് അടിയില് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പല കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് റാണിയമ്മേ റാണിയെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണെങ്കിൽ പടം മറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ റാണി ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും പിന്നെ പുറവിച്ചിരി ചുമപ്പ് നിറങ്ങാണ് ഇച്ചിരി വലുപ്പ കൂടുതലും ആണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ച് അത് പിന്നെ കേറിക്കോളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തുടയ്ക്കും ക്ലീൻ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുഴു വരും വേറെ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ആഴ്ച ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാം ക്ലീൻ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുഴു വന്നിട്ട് ഈച്ച പോവുക ഓ ഇത് ഇത് തേനീച്ച കൗടിന്റെ താഴെ അല്ലേ താഴെ ഉള്ളതാ അത് അത് ചുമ്മാ അവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെക്കണം പിന്നെ ഇതാണ് 
ഇതാണ് ഈച്ചകളിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇതെടുക്കുമ്പോഴും അതെ ഇതിൽ എവിടെയാ ഈച്ച ഇരിക്കുന്ന അല്ല റാണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കാണും റാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അടകെട്ടുകളല്ലേ പണിയൊന്നും ചെയ്യലോ എല്ലാം നിശ്ചലമാവും ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയ കടിക്കും ഓടിച്ചിട്ട് കുത്തും ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് റാണി മുട്ട ഇടുന്നൊക്കെയാകത്ത് മുട്ട പുഴു ആറ് ഫ്രെയിം മുട്ട ഇടാനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഇട്ടുള്ളതല്ലേ റാണി ഇതിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കൊറേ മുട്ട ഇടും ഒരു റാണി കാണത്തുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊറേ എണ്ണത്തിനായിട്ട് പറന്നു പോകും പിന്നെ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അത് പണിയൊന്നും ചെയ്യല അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് രാജാവില്ലേ രാജ റാണുങ്ങൾ അണുങ്ങളുണ്ട് അണുങ്ങളുണ്ട് ഒരു റാണി ഒറ്റ റാണി കാണത്തുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങൾ പണിക്കാര് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഈച്ചയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതിലെവിടെ വേണേ റാണി ഇരിക്ക ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പഴ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് വല്ലതും പറ്റിയെങ്കിൽ അത് പോവും പതുക്കെ എടുക്കുക പതുക്കെ എടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചയും നോക്കുകയും വേണം ഇതിലെല്ലാത്തിലും അതെ തേനുള്ള ഇത് തേനുള്ള ഇത് കാണിക്കാം റാണി പെടാണ്ട് കൊറേയൊക്കെ പോവും ഇപ്പൊ നടുവിലുള്ളതാണോ അമ്മേ തേൻ എടുക്കുന്നത് അതൊന്നും അതിന് കൊഴപ്പില്ല പിന്നെ റാണി പോയെങ്കിൽ ഇതാന്നേ ഉള്ളു വേണ്ടോ ഇത് തേന വേണ്ട അതിനകത്ത് ഇത് എടുക്കാറാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സീലാവും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എടുക്കാറാകുന്നത് അപ്പം അതുവരെ അതിങ്ങനെ ഫാൻ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റിച്ച് അങ്ങനെ ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സീലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ സീലാവും അല്ലേ വേണ്ട ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് വെള്ളമൊന്നാകാതെ അത് അത്രയും ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫാൻ പോലെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചൊക്കെ വെള്ളം ഇട്ട് ഉണക്കി അങ്ങനെ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് കരുതുന്നതാണ് ഇത് നല്ലൊരു നേരം പോക്കല്ലേ ഇപ്പൊ സീലായിട്ടില്ല പക്ഷെ നാളെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ട ഈച്ച ഫുള്ള് ഇതുണ്ട് രാവിലെ കൊറേ എല്ലാം പറന്നു പോവുകയും തേനെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വെളിയിലായിരിക്കും കൊറേ ഇത് ഏകദേശം ഇത് നിറച്ച് തേനാ ഇതില് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കും പിന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇതുകൂടെ വെച്ചതാണ് പക്ഷെ കെട്ടി വരുന്ന ഈച്ച തന്നെ കെട്ടി വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പം മുട്ടയിടും അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് തേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിട്ട് വെക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാ ഈ ഇത്രയും ഈച്ച വന്ന് കേറുന്ന അവിടെ ഹോളൊന്നില്ലല്ലോ അത് ഈച്ച ഇതിൽ കൂടെ കേറാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വിടവുണ്ട് അത്ര മതി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത്രയും വിടവ് ഇങ്ങനെ അതുകൂടെ കേറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരി ഇടയുണ്ട് ഇതാ എന്റെ എൻട്രൻസ് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തേനുള്ള മരങ്ങളിലൊക്കെ തേൻ ഇല്ലാത്ത സമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര കലക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു പെട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച് ഒരു പാത്രത്തില് അതിങ്ങനെ വെച്ചാ മതി അപ്പൊ ഇതൊന്നും കാണുകയല്ലോ തേൻ എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിം ഒന്നും കാണുകയില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആ അടിയിലത്തെ മാത്രം ഇതും ഇത് രണ്ടെണ്ണേ കാണുള്ളൂ സാധാരണ ഇതിപ്പോ ഇത് നിറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വെച്ചതാ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഫ്രെയിം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഇന്ന് ചുമ്മാ വെച്ചേക്കും ഈ അടപ്പിട്ട കടക്കും ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് കുത്തുകയില ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തു എല്ലാം പിടിച്ച് കുത്തുകയില അതിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കണ്ട മാറ്റാൻ നോക്ക അതില്ല വേറെ അതില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എടുക്കല്ലേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എടുക്കും നടുവിലത്തെ കുറച്ച് കുറവല്ല എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ പ്രാണി പോകും 
ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇവരുടെ ജീവിതം തന്നെ കുറെ പഠിക്കാണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പ്രാണി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഉറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാനും ഉറുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇത് കൂടെ കയറിയാലും അതേ കൂടെ കയറത്തില്ലല്ലോ കണ്ടേ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കരിയോയിലാണേ കരിയോയിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നിന്നോളൂ കുറെ കാലത്തേക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നോളൂ ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടണോ എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന പാകായി പേരക്ക ജാതിക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറയാ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയില് എന്താ മറ്റേ ഇവിടെ പറിക്കുന്ന അമ്മ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും പോണ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഓരോ ചെടി നുള്ളിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഇത് കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചാലും മതി ഇത്ര എത്ര രണ്ട് മൂന്ന് ഭക്ഷണമായി ഇത് സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണിത് ഇത് മാംഗോ ജ്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വാങ്ങിയാ അമ്മ പറയാ ചെറിയ മാങ്ങ ധാരാളം പഴി പോലെ വെറുതെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് തൊലി ചെത്തിയിട്ട് പൂളി എടുത്ത് മിക്സിയിലടിക്കുക കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ടാ അടിക്കുക സമം പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കണ്ട വിളി വെച്ചാലും ഒരു വർഷം വരെയും കേടാതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്താണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് അടിച്ച് ചെറിയ <laughs> 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 ചെറിയൊരു വൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാങ്ങയുടെ ഇത് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരി ചപ്പി കുടിയ മാങ്ങ ഞാൻ വൈനും മാങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചായ ആയിട്ടേ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതാണ് അപ്പം ദൈവത്തിനോടൊരു താങ്ക്സും പറയണ്ടേ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭരണങ്ങാണ് ഉള്ളിലോട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഉള്ളിൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പാടെ വരുമ്പോഴത്തുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള അമ്പലം വാരിയ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇടം കൊളിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ ചായ ആയിട്ട് പുറത്തിരിക്കുക പിന്നെ പങ്കപ്പാട്ട് ശിവക്ഷേത്രം അല്ലേ അമ്മ ഈ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിറച്ച് റബ്ബറായിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭരണങ്ങാൻ പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് പോണതാ നല്ല ആ താമരക്കുളത്തിലെ താമരാണ് ഇത്രയും വലിയ താമര സാധനം ഇത്ര ചെറിയ താമരാണ് ആമ്പലാട്ടോ ചുമപ്പ് അമ്പലാണ് താമരയില്ല ചിരിങ്കൂടി വലുപ്പുണ്ടാവും ഭംഗിയാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് 
നഗരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ജാഡയോ പൊല്യൂഷനോ ശബ്ദോ മലിനീകരണോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഗ്രാമത്തിൽ പാലക്കോട്ടയം എടമുറ്റം ഭാഗത്തെ സ്പെഷ്യൽ പാലപ്പം ഇവരെ കഴിഞ്ഞുള്ള പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കല് അരച്ച മാവ് ഒന്ന് കടയാണേ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന മാവാണ് നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലേ നോൺ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് നല്ലത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് ഇതാക്കി തൂവാ അപ്പം നല്ല പൂ പോലത്തെ പാലപ്പം റെഡി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ ഏഴ് എഴുതരിയാന്നേ സൂപ്പർ ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് റെസിപ്പി അമ്മയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവേ ഞാനും അപ്പം നല്ല മണം അപ്പത്തിന്റെ മണാണ് അടിച്ചു തരണം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്ക് ആദ്യം തകർക്കല്ല നല്ല പൂ പോലത്തെ പാലപ്പോ സ്റ്റു ഞാൻ പണ്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റൂടെ റെസിപ്പി ഗൂഗിൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഇഷ്ടു എന്നാ സെർച്ച് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് വരുന്നില്ലേട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്റ്റു ഞാൻ പിന്നെ അമ്മേന്റെ സ്പെഷ്യല് നല്ല മുളക് ചമ്മന്തി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഈ അപ്പത്തിന്റെ അമ്മേടെ സ്പെഷ്യൽ അപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി ഇടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പഴം ഇത് പേരക്ക പഴം പേരക്ക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും എൻ്റെ അനിയത്തി വീട് വെച്ച് മാ വീട് വീട്ടിലേക്ക് മാറിയുള്ളവർക്ക് വീടാ കിട്ടിയത് ബാംഗ്ലൂര് അപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കരച്ചട്ടി അപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി മീൻ ചട്ടി മിക്സി അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തേൻ എടുക്കുന്നത് കാണണ്ടേ നമ്മൾ ഇന്നലെ തേനീച്ച കൂടി കണ്ടു ഇന്ന് തേൻ എടുക്കുന്നത് കാണാം തേൻ എടുക്കുന്ന സംഭവം എങ്ങനെയാണോ തേൻ എടുക്കുക ട്രാക്ടർ ആ നല്ല പാരുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മ തന്നെയാണ് മെയിൻ പടി തേൻ എടുക്കൽ തേൻ കുത്തു അമ്മ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കൊടയണാ അല്ലെങ്കിൽ പുകച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാ മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുകച്ച് ഇങ്ങനെ ഊതും ഇതിങ്ങനെ വെക്കണേ ഇങ്ങനെ വെക്കണല്ലേ ആട മൂവായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കറക്കും ഇതുണ്ടോ ആ വശത്തെ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് നീ ഇപ്പുറത്തെ വശം വയ്ക്കും ഓ അങ്ങനെ അല്ലേ ആ മാറ്റി മാറ്റി
അടയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോ അട വീണ്ടും വെക്കണേ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അഥവാ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് വെക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അല്ല അത് താഴത്തേതിലെ മുട്ട ഇടേണ്ടത് ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു മുട്ട ഇടും അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞാവുമല്ലോ ഈച്ച ആവുമല്ലോ ഈച്ച ആവരുത് ഈ തേനിന്റെ ഇതില് ഈച്ച വേണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും അങ്ങനെ ആറ് ഫ്രെയിം എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ അധികം ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ബ്രൂഡി അടയുടെ ഒരു കുറച്ചെടുത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം വെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡും വെച്ച് വെക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി അവര് കെട്ടിക്കോളൂ അല്ലേ കെട്ടും അപ്പൊ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് അഴിച്ചു മാറ്റും പിന്നെ അല്ല കട്ടിയുള്ള അടാട്ടാ എന്തായാലും പെണ്ണുങ്ങളാണ് വർക്കേഴ്സ് അവരാണ് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് അട കെട്ടുന്നതും അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് സർവ ജോലി ആണുങ്ങളും അടിയന്മാരാണ് തേനീച്ച കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിനോദാണ് നല്ല സമയം പോവും ഭയങ്കര ഒരു കടങ്ങഥ ഒക്കെ കേൾക്കണ വരിക റാണിന് റാണി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക പഠിക്കാനായിട്ട് പഠി പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഫ്രഷ് തേനും കിട്ടി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടാ പോണായിരിക്കും പറയാൻ ഇടയ്ക്കാ പോണേന്ന് കേട്ടോ ഒരു ഇത് അച്ഛൻ്റെ തറവാടാണേ ഈ സദാനന്ദൻ്റെ സമയത്തുള്ള അവൻ്റെ ഫിലു ദിലീപിൻ്റെ തറവാട് വയ്ക്കില് വലിയ പഴയ തറവാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹരിയുടെ അച്ഛൻ്റെ തറവാടാണേത് അവിടെ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറമ്പിൻ്റെ ഉള്ളി കൂടെ ചെറിയൊരു വഴിയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളി കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് കണ്ട വലിയ പറമ്പ് എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇതാണ് തറവാട് എന്നിട്ടാ പോണ വഴിക്ക് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഒരു നഴ്സറി നിർത്തിയിട്ട് ജാതിയിലെ ബഡ് ചെയ്ത് തയ്യും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ രണ്ട് സൈഡ് നിറച്ച റബ്ബറും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോണ വണ്ടി മൂന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദേവി ക്ഷേത്രത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് പിന്നെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലും പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞ രാ ഇന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോണല്ലോ മൊത്തം കറങ്ങാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഈ വഴി വന്നല്ലേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കണ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ വാഗമൺ അവിടെയും കൂടി പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോവാന്ന് വെച്ചു അവിടെ ഒരു സാധാരണ സോഡിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തീരം എന്ന പേരുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ചെക്കിന് ശേഷം ആ